ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മേരി സ്ട്രീറ്റ് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു അടിപൊളി മുട്ട റോസ്റ്റാണ് ഇതൊന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എന്തായാലും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റ് നല്ല പാലപ്പം നീർദോശ ചപ്പാത്തി ബ്രെഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ കിടിയിലെന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട റോസിന് വേണ്ടി മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നു നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട വേഗുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന സവാളയും എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് നല്ല പഴുത്തൊരു തക്കാളി ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇട്ടില്ലേൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് അപ്പം നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചു ചട്ടി ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നാടൻ മുട്ട റോസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയാണ് മുട്ട നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ പുറം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മിനസ്സായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്നിങ്ങനെ മൊരീച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം പോലെ വരും കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വന്നു അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഈ സെയിം ഓയിലിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വഴറ്റുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അല്ലെങ്കിൽ ഫെനൽ സീഡ്സ് ആണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് കറിയിൽ അധികം അധികം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്തു ഇത് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള അരിയുമ്പോൾ നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിയാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ഈ സമയത്ത് അതിനുശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റു നല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ആയി അതിനുശേഷം നന്നൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇത് ഇത് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇതായിപ്പം സവാള മൊരിഞ്ഞ ഏകദേശം ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വായിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റണം കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നന്നായി വഴന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർക്കാം കുരുമുളക് കുറച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുരുമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഇപ്പം ഞാനിത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഓൾറെഡി
കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മീൻ ഗ്രീൻ പീസും അത്യാവശ്യം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അധികം ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ മുട്ടയിലേക്കൊക്കെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് ആയിട്ട് വരും ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അത്രയും നീട്ടിയെടുക്കണം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഞാൻ പിന്നീട് ചേർത്തിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഉപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മതിയായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഉപ്പ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം പിന്നീട് ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മുട്ട അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ആ ഗ്രേവി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് പെരണ്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടിരിക്കണം നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല പെരണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവത്തിനായിരിക്കുന്നത് മുട്ട റോസ്റ്റ് ഇനി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക തക്കാളിക്ക് ചിലപ്പോൾ പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു ടേസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ഇനി കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള നീർദോശയും അങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുട്ട റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുണ്ടാക്കാം അല്ലെ വെറുതെ മുളകും മഞ്ഞളും ചേർത്തുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒരു പുതിയ ചാനലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് കോമൻറ്റ് സെഷനിൽ കോമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടി മെയ്ഡി സ്ട്രീറ്റ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ